சிரிடி மனா கோதாவிரு பிரிஜ் அந்தரக்கி தெலிசிந்தே வெல்து உண்டக விஜாவாட முந்து ட்ரைன் சடங்க அர்ஜேசாரு என்டன் ஜோஸ்தே மனு பக்கா பட்டன் நின்சி வந்தே பாத் ஏக்ஸ்பேஸ் வெல்து உண்டி ரிடிக்கி வில்லை ட்ரைன் பைட்டின் சோடாச் சிதே கிரியினிகா உண்டி उपड़ मनम नागरसोल रेल्वेस्टेशन क्रोस चेसाम इन्ति की नागरसोल रेल्वेस्टेशन एंटेंटे चालांदे सायनागे सिरिडी रेल्वेस्टेशन नू देगरू इन्ति कांटे नागरसोल नींची सिरिडी की टू अवस लेटिगा वेल्थिदांड ट्रैनों � இங்கானேனு இதே நீனும் புக்சியசன் ஹோட்டல் தேவச்தானம் ரும் சந்துபாட்டல உன்னை அவி சாயி ஆஸ்திரமம் பக்தனிவாஸ் द्वारावति बक्तनिवास, साई बक्तनिवास इवी आलयानिकी वकटिनार नुँची रेंडु किलोमेटरल दोरम्लो उन्टाई वीटिनी मनम आनलाइन लो कोडा बुक्चेसको वच्चु दानि वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन लो इस्तानु चेक चेयांडी इंदुलो � மீக்கு நச்சினவி புக் சேச்கொண்டி இக்கட் நும்சி ஆலையானிக்கி வெல்லட்டானிக்கி தேவச்தானம் வாரி free buses கொட உண்டை private hotel தீச்குனே வால்லு மாத்ரம் ஆலையானிக்கி சமீப்பம்லோ உண்ணவி தீச்கொண்டி உப்புனை நேனும் தக்ஷனானுக்கி வெல்து நானும் இதி தக்ஷனங்கியில்லே மார்க்கமும் இக்கட ஒகுட்டு अवर के ना दार यादन का बोते पक्का नवर ना डेगा नहीं चिप। अलग ही रनो नंबर गेट नहीं ची फ्री दर्शन के लिए वार गलता रू। दर्शन के लिए लपड़ो लॉपड़ की चप्पल्स बैग्स फोन्स नॉट अलाउड। पक्का ने लॉकर सुनता ही उपयोग इन चुकोंडी। लॉकर से दर गुंडा पैदा क्यूले अंडा दी लॉकर लो पैटर्न क दर्शनान के एल्लेन अप्पडु पूल तीसको मनी अडुगतारु तीसको कंडी 
లోపల మనకి పిగులుతే ఏమి ఉండదు దర్శనం అయిన తర్వాత బయటకు వస్తే మనకి ఆలయం కనబడుతుంది ఇలాగా చుట్టూరు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్ వల్ల మనకి ఆలయం సరిగ్గా కనబడదు ఇంకా మనం సాయిబాబా గురించి తెలుసుకుందాం రండి మానవ రూపంలో జన్మించి దేవుడిగా సేవలు అందుకున్న బాబా గురించి కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు చూద్దాం బాబా పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగులో వేప చెట్టు కింద పదహారు సంవత్సరాల బాలుడిగా మొదటిసారి స్థానికులకు కనిపించారు సుమారు మూడు సంవత్సరాల అనంతరం షిరిడి చేరుకుని ఖండోబా ఆలయం మర్రి చెట్టు దగ్గర దర్శనమిచ్చారు అప్పుడే ఖండోబా ఆలయ పూజారైన మహల్సాపతి బాబాని మొదటిసారిగా ఆవో సాయి అని పిలిచారు అప్పటి నుంచే బాబాని సాయి అని పిలిచేవారు ఇక పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరు ఆగస్టు పద్దెనిమిదిన బాబా శరీరాన్ని విడిచి మూడు రోజుల తర్వాత తిరిగి పునర్జీవితులైనట్లుగా చెప్తారు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ పదిహేనున బూటీవాడాలో షిరిడి సాయిబాబాగా తిరిగి మహాసమాధి చెందిన రోజుగా చెప్తారు సాయిబాబాను ఆరాధించే భక్తులు జీవితంలో ఒక్కసారైనా షిరిడి వెళ్లాలని ఆకాంక్షిస్తారు ఆయన స్పర్శతో తరించిన ఈ పుణ్యభూమిలో అడుగుపెట్టి తరించాలని భావిస్తారు ముందుగా మనం బాబాని దర్శించుకోటానికి సమాధి మందిరానికి వెళ్దాం ఈ స్థలం నాగ్పూర్ లోని బాబా పరమభక్తుడైన గోపాల్ రావు అంటారు అతని ఈ మందిరంలో మురళీధరుని విగ్రహం స్థాపించాలనుకున్నాడు బాబానే మురళీధరుడై అక్కడికి చేరటంతో అది కాస్త సమాధి మందిరం అయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో బాలాజీ వసంత్ పాలరాతితో సాయిబాబా విగ్రహం తయారు చేశాడు బాబాకి రోజు నాలుగు హారతులు ఇస్తారు ఉదయం నాలుగున్నరకి కాగడ హారతి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి మిడ్ డే హారతి సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ధూప్ హారతి రాత్రి పదిన్నరకి సేజ్ హారతి ఇస్తారు పదహారేళ్ల వయసులో బాబా మొట్టమొదటిసారిగా వేప చెట్టు కింద స్థానికులకు కనిపించారు మార్గోసాగా పిలువబడే ఈ చెట్టు కింద స్థానాన్ని గురుస్థాన్ గా వ్యవహరిస్తారు ఇక్కడ అగర్బత్తి వెలిగిస్తే అన్ని రకాల రుగ్మతుల నుంచి విడుదలవుతామని బాబా భక్తులు విశ్వసిస్తారు గురుస్థానానికి కుడివైపు దీక్షిత్ వాడా మ్యూజియం ఉంటుంది ఇది మందిరానికి దగ్గరలో ఉన్న ఒక చిన్న మ్యూజియం ఈ మ్యూజియం లో కొన్ని అరుదైన బాబా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోలు ఉన్నాయి ఆయన వాడిన బట్టలు వాడిన పాదుకలు చిలుం పీల్చిన గొట్టం బాబా వాడిన గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు నీళ్ల గ్లాసులు వంట పాత్రలు స్నానం చేసిన రాయి మరియు ఇతర వస్తువులు ఈ మ్యూజియం లో మనం చూడవచ్చు ఆలయ కాంప్లెక్స్ లోనే లెండి బాగ్ ఉంటుంది ఇదో స్మాల్ గార్డెన్ బాబా ఇక్కడున్న చెట్లకు నీళ్లు పోస్తూ ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపేవారు ఈ లెండీ వనంలోనే నంద దీపం అనే ప్రదేశం ఉంది ఈ ప్రదేశానికి దగ్గరలో బాబా ధ్యానం చేసేవారట సో ఈ ప్రదేశాన్ని చూడటం మిస్ చేయొద్దు చాలు దర్శించుకొని బయటికి వస్తే రెండు ముఖ్యమైన ప్రదేశాలుంటాయి అవి ద్వారకామాయి చావడి సమాధి మందిరం ప్రవేశం దగ్గర ఉండే మసీదే ద్వారకామాయి సాయిబాబా ఇందులోనే ఉండేవారు ద్వారకామాయి రెండు అంచెలుగా ఉంటుంది మొదటి దాంట్లో బాబా పెద్ద చిత్రపటం ఆయన కూర్చోడానికి వాడిన పెద్ద బండరాయి ఉంటాయి ఇది మళ్లీ రెండు భాగాలుగా విభజించారు ఒక దాంట్లో ఆయన రథం ఉండగా మరో దాంట్లో ఆయన పల్లకి ఉంటుంది రెండో గదిలో బాబా స్నానం చేయడానికి వాడిన ఒక రాతి బల్ల ఉంటుంది ఇందులో ఉండే ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ భక్తులను యాత్రికులను పెద్దగా ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి తర్వాత మనం వెళ్లబోయే ప్రదేశం చావడి సాయిబాబా జీవితంలో చావడి చాలా ముఖ్యమైన స్థలం తన జీవిత చరమాంకంలో ఎక్కువ భాగాన్ని బాబా ఇక్కడే గడిపేవారు ద్వారకామాయి నుంచి చావడికి బాబాను ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లేవారు అదే దారిలో ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లే ఆచారం ఈనాటికి ప్రతి గురువారం పాటిస్తున్నారు చావడి రెండు భాగాలుగా విభజించారు ఒక దాంట్లో బాబా పెద్ద చిత్రపటం ఉంటుంది మరో దాంట్లో బాబా వాడిన చక్క మంచం తెల్ల కుర్జీని కూడా మనం చూడవచ్చు ఇప్పటికి ఎదురుగా అబ్దుల్ బాబా కాటేజ్ ఉంటుంది అబ్దుల్ బాబా సాయిబాబాకి ప్రధాన శిష్యుల్లో ఒకరు ఇది అబ్దుల్ బాబా నివసించిన ఇల్లు లోపల సాయిబాబా తనకిచ్చిన కొన్ని వస్తువులను చూడవచ్చు ఇక్కడ మహల్సాపతి ఇల్లు బాబాని మొట్టమొదటిసారిగా సాయి అని పిలిచిన ఖండోబా ఆలయ పూజారి మహల్సాపతి ఇల్లు బాబా అప్పుడప్పుడు ఇంటికి వచ్చి విశ్రాంతి తీసుకునేవారట ఇది శ్యామా గారి ఇల్లు శ్యామా అసలు పేరు మాధవరావు దేశ్ పాండే బాబా తనని శ్యామా అని పిలిచేవారట ఈయన షిరిడీలో స్కూల్ టీచర్ బాబా ప్రథమ భక్తుల్లో ఒకడు శ్యామ బాబాకి పర్సనల్ సెక్రటరీలా ఉండేవారట ఇది లక్ష్మీబా ఇల్లు ప్రస్తుతం ఇది హోటల్ గా మార్చేశారు కానీ కింద ఉన్న గది అలాగే వదిలేశారు ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు బాబా చనిపోయే ముందు లక్ష్మీబాయికి తొమ్మిది రూపాయలు ఇచ్చాడట తన చేతిలో కనిపిస్తున్నవి ఆ తొమ్మిది రూపాయలే 
కొంతమంది దీనిని బాబా నవవిధ భక్తికి చిహ్నంగా లక్ష్మీబాయికి తొమ్మిది రూపాయలు ఇచ్చారంటారు ఇది బాయిజా బాయ్ గారి ఇల్లు ప్రస్తుతం దీన్ని హోటల్ గా మార్చారు ఆ వెనుక ఉన్న బిల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళవే ఇక్కడ ఐ లవ్ సాయిబాబా అనే సెల్ఫీ పాయింట్ ఉంది కుదిరితే సెల్ఫీలు లేదా ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను వచ్చింది పంచముఖి విష్ణు గణపతి ఆలయం అలాగే అన్నపూర్ణేశ్వరి ఆలయం అభయ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్దకి వచ్చాను ఇక్కడ కొబ్బరికాయ విష్ణు గణపతి కొట్టి పక్కనున్న అన్నపూర్ణేశ్వర ఆలయం ఎదుర్కొండా దీపం వెలిగించుకొని రాగి చెట్టికి ఆ దండ కట్టి మనం అనుకునే అవి జరుగుతాయని ఇక్కడ నమ్మకం అంట బాపు సాహెబ్ జోగ్ సమాధి బాబాకి మొట్టమొదటిసారిగా హారతిచ్చింది ఈయనే బాబా మహాసమాధి చెందే వరకు ఏడేళ్లకు పైగా ప్రతిరోజు మూడు పూటల బాబు సాహెబ్ జోగ్ హారతిచ్చారట ఆ సంప్రదాయాన్నే ఇప్పటికీ షిరిడి ఆలయంలో పాటిస్తున్నారు ఇక్కడ వచ్చింది శ్రీ ఉప సవి కన్యాకుమారి ఆలయం అలాగే శ్రీ సవగ గణపతి ఆలయం కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది సద్గురు సతి గోదావరి మాతాజీ ఆలయం కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది
శ్రీ శివంగ గణపతి ఆలయం ఇదే చూసారా ఆ లోపల చెట్టుకున్న గణపతి విగ్రహం మనం చూడవచ్చు అలాగే ఇక్కడ నుంచి మొక్కున్న మొక్కులు నెరవేరితే మళ్ళీ వచ్చి గణపతికి కొబ్బరి మాలతో ఆయనకి వేసి దర్శనం చేసుకుంటే మంచిదంట అని ఇక్కడ అన్నారు ఇప్పుడు నేను వెళ్తుంది శ్రీ ఏకముఖి దంత మందిరం కి వెళ్తున్నా ఇది శ్రీ వీరభాన్ మహారాజ్ మందిరం ఇది ఈ చెట్టు కింద బాబా గారు పిల్లలతో గోలి ఆట ఆడేవారంట నేను హెరిటేజ్ వీరేజ్ కి వెళ్తున్నాను రండి చూద్దాం
ఇప్పుడు మనం ప్రసాదాలయం దగ్గరికి వెళ్దాం రండి నేను చెప్పిన ఫ్రీ బస్ ఇదే ఆలయం దగ్గర నుంచి ప్రసాదాలయం దగ్గరికి ప్రసాదాలయం దగ్గర నుంచి వెళ్తాది యూజ్ చేసుకోండి ఇంకా రండి లోపలికి వెళ్దాం ఇదే శ్రీ సాయి ప్రసాదాలయం ఇక్కడ బాబా గారు కొనలో ఏలెట్టి వంట చేసినట్టుగా విగ్రహం ఉంటుంది చూడండి ఇంకా మన లోపల వెళ్తే కోబన్స్ ఇస్తారు తీసుకోవాలి అక్కడ ఉన్న యాభై రూపాయల కోపం తీసుకున్న వాళ్ళకి కొంచెం స్పెషల్ గా ట్రీట్ చేస్తారు అంతే ఇంకేం ఉండదు ఇంకా మనం లోపలికి వెళ్దాం ఫ్రెండ్ చూసారుగా చాలా చైర్స్ ఉన్నాయి కూర్చోవడానికి తింటాకి ప్లేట్ నది వచ్చింది దీంట్లో ఏ ఐటమ్స్ వస్తాయో చూడండి ఈ ఐటమ్స్ కి ఎలాంటి రేటింగ్ ఇవ్వనో ప్రసాదం ఏం పెడతాయో తినాలి దేవుడి ప్రసాదం ఎవరు కాదనుకోడదు ఇంకా భోజనం అయిపోయిన తర్వాత బయటికి ఎలా వస్తే శ్రీ సాయి కాంప్లెక్స్ దగ్గర ఏ రోడ్ లో ఉన్నాను చూసారా నేచర్ చాలా బాగుంది అక్కడ బాబా గారి విగ్రహం ప్రతిష్ట చేస్తున్నారు ఇంకో ఓపెన్ చేయలేదు ఇంకా నాకు ట్రైన్ టైం అయిపోతుంది చేసిన వచ్చేసాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో